Будет находиться под контролем врачей. Избитую 4 июля в Грозном журналистку Елену Милашину выписали из московской больницы. 5 июля по факту нападения в России открыли уголовное дело. А в Чечне заявили, что в деле прослеживается характерный почерк западных спецслужб. Так не должно быть вообще. То, что Путин вообще на этот вопрос не хочет никак реагировать президент, ему все равно. Потому что это в Чечне произошло, я не знаю. Но... Я не знаю, это, это наша страна такая, полный беспредел. Как вы думаете, виновные понесут наказание или нет? Мне кажется, нет, конечно. Вообще шансов нет? Мне кажется, находясь в текущих реалиях, это логическое как, как, как бы вывод из всего того, что происходит. Активиста и преподавателя математики Михаила Лобанова уволили из МГУ. В декабре 2022 года его квартиру обыскивали по делу о фейках об армии. По словам Лобанова, увольнение было проведено с грубейшим нарушением трудового кодекса. Инициатива исходит не от руководства МГУ. Увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне. Уверен, что я вернусь преподавать в свой родной университет после неизбежной трансформации режима и отмены всех репрессивных законов. Михаил Лобанов, математик, политик, в Телеграм. Ранее Лобанов сообщал, что его принуждают уволиться из университета из-за статуса иностранного агента, присвоенного ему 23 июня Минюстом. Теперь уже бывший доцент Мехмата, ранее выдвигавшийся в Госдуму от КПРФ, выехал из страны под предлогом длительной командировки. Под каток репрессий Кремля сегодня попасть нетрудно. Штрафы, задержание и преследование за инакомыслие – новая реальность России. В 2023 году тюремные сроки для инакомыслящих значительно увеличены. Открыто как минимум 20 дел по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году, подсчитали издания «Верстка» и «Агентство». Дела о госизмене отдали в регионы. Раньше Москва ими занималась. Дальний Восток имел опыт в таких делах, а сейчас, видимо, проявляет рвение. Евгений Смирнов, юрист правозащитного проекта «Первый отдел» в интервью изданию «Настоящее время». По прогнозам Смирнова, к концу этого года дело о госизмене будет не менее сотни. Юрист связывает рост уголовных преследований с заявлением Путина о поиске внутренних врагов, а также законодательными изменениями. Репрессиям в России приходится противостоять не только фигурантам дел, но и их родственникам. Так, 43-летний Алмаз Гатин, муж Лилии Чанышевой, которая возглавляла Уфимский штаб Навального, с ноября прошлого года посвятил свою жизнь борьбе с силовиками. Чанышева была арестована в в ноябре 2021 а в июне ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Теперь эта боль сконцентрирована на борьбу, на ее защиту. Алмаз Гатин, муж Лилии Чанышевой, в интервью «Радио Свобода». Эксперты отмечают, на необоснованных уголовных сроках для инакомыслящих в России не останавливаются. Силовики превращают жизнь их близких и родственников в испытания, начиная с невозможности нанять адвоката, заканчивая отказом в тюремных свиданиях. Юлия Грановская для телеканала «Фридом».